அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட் சேனல் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேஷியோவில் பார்ட் எயிட் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டெலாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட் வரை முப்பத்தி ஏழு சம் பார்த்துருக்கோம் இது முப்பத்தி எட்டாம் சம் இதில் பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து டெலகிராம் குரூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஜாயின் பண்ணாங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது முப்பத்தி எட்டாம் சம் பார்க்கலாம் ரூபாய் ஐம்பத்தி மூணு ஏ கமா பி கமா சிக்கு பிரிக்கப்படுகிறது ஏ என்பவர் பியை விட ஏழு அதிகம் பி என்பவர் சியை விட எட்டு அதிகமும் பெறுகிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏபிசியின் பங்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏபிசியோட பங்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் எவ்வளோ மொத்தம் அமௌண்ட் வந்து ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஏபிசிக்கு மூணு பேத்துக்கு பிரித்து கொடுக்குறாங்க அந்த ஐம்பத்தி மூணு ரூபா தான் ஏ கமா பி கமா சி மூணு பேத்துக்கும் பிரித்து கொடுக்குறாங்க பிரித்து கொடுக்கும் போது ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க ஏ கமா பி ஏ பிசி மூணு பேர் இருக்காங்க ஏ என்பவர் பிஏ விட ஏழு அதிகமாக ஏ என்பவர்னா பிஏ விட பிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது இவர் வந்து ஏழு ரூபா அதிகம் வச்சுருக்காருன்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்து பி என்பவர் சிஏ விட எட்டு அதிகம் பி பிங்கிறவர் வந்து சிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது எட்டு ரூபா அதிகமாக வச்சுருக்காரு இவர் வந்து ஏழு ரூபா அதிகமாக வச்சுருக்காரு இவர் வந்து எட்டு ரூபா அதிகம் இவர் வந்து எட்டு அதிகம் வச்சிருக்காரு இவர் வந்து ஏழு அதிகம் வச்சிருக்காரு இவர் வந்து பிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது எட் ஏழு அதிகம் இவர் வந்து சிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது எட்டு அதிகம் வச்சிருக்காரு ஓகேவா ஏபிசி மூணு பேர்த்தோட பங்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல இப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிங்கிறது எவ்வளோன்னு தெரியாது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ல அந்த பி வந்து சிஏ விட எட்டு அதிகமா அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் எட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ அதை விட எட்டு ரூபா அதிகம் இவர்கிட்ட இருக்குது அது எட்டு எட்டுன்னு போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து வந்து பி கிட்ட இருக்க அமௌண்ட்டை விட இவர் வந்து ஏழு ரூபா அதிகம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் இதோட ஏழு ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஏழு வரும் பதினஞ்சு ஏழு எட்டு ஆட் பண்ணால் பதினஞ்சு அப்போ ஏ பதினஞ்சு ரூபா இவர் கூட வச்சுருக்காருன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இது மூணு பேர்த்தோட கிடச்சிருச்சு இவ்வளோதான் அவனுக்கு இது ஏபிசியோட பங்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க தெரியாது இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இந்த மொத்தமாக எல்லாத்தையும் மூணு பேர்த்தோட பங்கு சேர்ந்தேன்னா ஐம்பத்தி மூணு ரூபா தானே இந்த ஐம்பத்தி மூணு தானே வந்து மூணு பேர்த்த பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன ரேஷன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் வந்து மூணு பேர்த்துக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி த்ரீ தானே வரணும் அதான் போட்டிருக்காங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ் எக்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்னால் மொத்தம் மூணு எக்ஸ் இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் அதுக்கடுத்து பதினஞ்சு ப்ளஸ் எட்டு எத்தனை வரும் இருபத்தி மூணு ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி மூணுன்னு இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் அந்த சைடு வச்சுட்டு மற்றதான் அங்கிட்டு கொண்டு போங்க ஐம்பத்தி மூணு இருபத்தி மூணு அங்கிட்டு கொண்டு போனால் மைனஸ்லாம் ஆயிரும் மைனஸ் இருபத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு மைனஸ் இருபத்தி மூணு முப்பது இங்கே த்ரீ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது எக்ஸ் அந்த சைடு வச்சுட்டு முப்பது டிவைடட் பை இந்த த்ரீ கீழே வந்துருச்சு இந்த மூணு ஆயிரம் நடிச்சா ஒரு மூணு மூணு பைத்து மூணு முப்பது ஓகே அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிருக்கு பத்துன்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ பார்த்துன்னு கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ கேட்கல ஏபிசி மூணு பேர்த்தோட பங்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை இவங்க மூணு பேர்த்தையும் சப்ஜி பண்ணோம் அப்படின்னா வேல்யூ கிடச்சிருமா எக்ஸ்ன்னு சப்ஜி பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ பத்து அப்போ பிஓ சியோட பங்கு என்ன பத்து இதோட எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ எக்ஸ்னா பத்தா பத்து ப்ளஸ் எட்டுனா பதினெட்டு இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ பத்தா பத்து ப்ளஸ் பதினஞ்சுனா இருபத்தி அஞ்சு அப்போ மூணு பேர்த்துக்கும் இவ்வளோதான் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஐம்பத்தி மூணுங்கிறத ஆன்சரில் கரெக்டாக வந்துடும் இதான் அவங்க கேட்டிருக்க கொஷின் இருபத்தி அஞ்சு ஆன்சர் வந்து இதான் இருபத்தஞ்சு பதினெட்டு பத்து ஏவோட பங்கு இருபத்தஞ்சு பியோட பங்கு பதினெட்டு சியோட பங்கு பத்து முப்பத்தி ஒம்பதாம் சம் பார்க்கலாம் மூன்று எண்களின் கூடுதல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல் மற்றும் இரண்டாம் எண்களின் விகிதம் வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீயா இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் எண்களின் விகிதம் வந்து ஃபைவ் இஸ்ட்டு எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து என்ன இருக்கணும் ஃபஸ்ட் எண் வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது எண் வந்து பின்னு எடுத்துக்கலாம் மூணாவது எண் வந்து சீன் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா மூ மூன்று எண்களின் கூடுதல் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு கொடுத்துருங்க அதை விட்டுருங்க முதல் மற்றும் இரண்டாம் எண் முதல் எண்ணா ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இரண்டாவது எண்ணா பின்னு எடுத்துக்கோங்க இரண்டாம் எண்ணில் விகிதம் வேணால் டூ இஸ்ட்டு த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இவோட வேலிட்டி விகிதம் வந்து டூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்க மற்றும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இரண்டாம் என்னென்னா பின் எடுத்துக்கோம்
கூட்டான நவரை தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு வந்துச்சு இந்த தொண்ணூத்தெட்டை இங்கே போட்டுடணும் இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டான நவரை இருபத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது எக்ஸ் ஓகேவா இங்கிட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு நாற்பத்தொம்பது எக்ஸு இங்கிட்டு வந்து தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த நாற்பத்தொம்பது எக்ஸ் இருக்கா இந்த எக்ஸ் அந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த தொண்ணூற்றி எட்டு டிவைடட் பை நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு கொண்டு வந்துடுங்க நாற்பத்தொம்பது வந்துருச்சா இப்போ அடிக்கலாமா ஓர் நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தொம்பது ஈர் நாற்பத்தொம்பதுன்னா தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு வந்துருச்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ரெண்டுன்னு கிடச்சிருச்சு இவங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் எக்ஸோட வேலையை கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை கொண்டு போய் என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் இந்த ஃபிஃப்டின் எக்ஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது எங்கே என்ன பதினஞ்சு தான் அதோட ரேஷியோ பதினஞ்சு எக்ஸ் ஓகேவா இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ண என்ன வரும் அப்போது பதினஞ்சு ரெண்டு எத்தனை முப்பது ஆன்சர் இரண்டாவது என்ன வந்து முப்பது நாற்பதாவது சம் பார்க்கலாம் ரூபாய் ஐநூற்றி பத்து ஏ கமா பி கமா சிக்கு பிரிக்கப்படுகிறது ஏ என்பவர் பி இல் டூ பை த்ரீ பங்குக்கும் பி என்பவர் சி இல் ஒன் பை ஃபோர் பங்குக்கும் பங்கும் பெறுகிறார்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏங்கிறவர் வந்து பியில் டூ பை த்ரீ பங்கும் பி என்பவர் வந்து சியில் ஒன் பை ஃபோர் பங்கும் பெறுகிறார் ஏ இன் பங்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த குழுவில் வந்து ஏ அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்காரு ஏ வந்து பியில் டூ பை த்ரீ பங்கா பியில் டூ பை த்ரீ பங்கு இவர் கிடைக்குது ஏங்கிறவர் வந்து பியில் டூ பை த்ரீ பங்கு பியோட பங்குல இருந்து டூ பை த்ரீ பங்கு தான் ஏக்கி கிடைக்குது அதான் மீனிங்கு அதே மாதிரி பி என்பவர் பி என்பவர் சியில் ஒன் பை ஃபோர் பங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சியில் ஒன் பை ஃபோர் சியில் ஒன் பை ஃபோர் பங்கு சி எவ்வளோ பங்கு வச்சுருக்கோ அதில் ஒன் பை ஃபோர் பங்கு தான் பீட்டை இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்படி ஒரு குழு கிடத்திருக்காங்க கேட்டிருக்கிறது ஏவோட பங்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர்லாம் இதில் வந்து ஒரு சைடாக கொண்டு வந்துருங்க நம்பர்லாம் கொண்டு வந்தால் சரி நம்பர்லாம் இல்லை ஏ பியும் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருங்க டூ பை த்ரீன்னு இருக்குது இங்கே அது மாதிரி சி இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டால் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா இப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரேஷியோ எடுக்கலாமா ஏ பி சின்னு போட்டு ஏ கியூ பி கியூ என்னது டூ த்ரீன்னு போடலாம் பி சி கே என்ன ஒன் ஃபோர்னு போடலாம் பி கியூ சி கியூ ஒன் ஃபோர் இந்த இதுக்கு எப்படி எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஒன் பி எஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு ஒன் எஸ் டூ ஃபோர் எழுதலாமா அதை மாதிரி மீன் பண்ணி எழுதி தான் இதை தான் எழுதிருக்கேன் ஓகேவா எழுதி இதுக்கப்புறம் இதை சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த த்ரீயே இந்த சைடு கொண்டு போனால் த்ரீயே வந்துடும் இந்த ஒன்று இங்கிட்டு கொண்டு வந்தால் இந்த ஒன்று இங்கே வந்துடும் ஓகேவா இங்கே நான் நாலு மூணு மாதிரி பண்ணால் நான் மூணு பன்னெண்டுன்னு வந்துருச்சு இது ஓர் மூணு மூணு இது ஓர் அண்ட் ரெண்டுன்னு வந்துச்சு ஓகேவா இந்த இதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ரேஷோ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இது எல்லாத்துக்கும் ரேஷோ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ச்சு ரேஷோ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த டூ எக்ஸு த்ரீ எக்ஸு டுவெல் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்காங்க ரூபாய் ஐநூற்றி பத்து ரூபாய் ஐநூற்றி பத்து ஏபிசிக்கும் பிரிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மூணு பேர் தானே ரூபாய் ஐநூற்றி பத்து அப்போ மூணு பேர்த்தோட அமௌண்ட்டையும் கூட்டணும்னு என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஐநூற்றி பத்தானே கிடைக்கும் இந்த ஐநூத்தி ஐநூற்றி பத்து தான் மூணு பேர்த்துக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐநூற்றி பத்து இந்த மூணு பேர்த்தோட பங்கையுமே கூட்டினா ஐநூற்றி பத்து கிடைக்கும் அதான் மீனிங்கு ஓகேவா இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு பதினேழு பதினேழு எக்ஸுன்னு இருக்கு ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி பத்து இந்த எக்ஸை ஒரு சைடில் வச்சுட்டு இங்கிட்டு வந்து இந்த பதினேழு இந்த சைடு கொண்டு போகணும் ஐநூற்றி பத்து டிவைடட் பை பதினேழுன்னு இருக்கு ஓர் பதினேழு பதினேழு மூணு பதினேழு எத்தனை ஐம்பத்தி ஒன்று இந்த ஜீரோ வந்துருச்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு முப்பதுன்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா எக்ஸோட வேல்யூ முப்பதுன்னு கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு கேட்டதான் ஏவோட பங்கு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா டூ எக்ஸ் தானே ஏ ஏங்கிறது வந்து இந்த டூ எக்ஸு இந்த டூ எக்ஸ் தான் ஏ அப்போ டூ எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ வேணா முப்பது என்னை மண்டல பண்ண என்ன வரும் அறுபது ஆன்சர் வந்து அறுபது ஏவோட பங்கு எவ்வளோ அறுபது இதே மாதிரி தான் பிசி எதை வேணா கேட்பாங்க இல்லை மூணு பேர்த்தையும் மூணு பேர்த்தோட பங்கும் கேட்பாங்க நீங்கள் கேட்டுக்கிறது வந்து ஏவோட பங்கு கேட்டிருக்காங்க இது அறுபது நாற்பத்தி ஒராவது சம் பார்க்கலாம் ரமா மற்றும் பீமா இருவரோட வருமானத்தோட விகிதம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு டூனு கொடுத்துருக்காங்க அவர்களின் செலவுகள் விகிதம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீன்னு கொடுத்துருங்க இது செலவு இது வருமானம் இது செலவு வருமானம் வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு டூ செலவு
இது எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் நாங்கள் பாங்க இது பண்ணி உதவி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதில் அடுத்த ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஒரு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சேமிக்கிறாங்க எவ்வளோ சேமிக்கிறாங்க சேமிப்பு சேவிங்ஸ் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க சேவிங்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போது ஒரு குழு பார்க்கலாமா இப்போ இந்த ரமாவோட வருமானத்துலேருந்து செலவு கழிச்சா மிச்சம் கிடைக்காத தானே சேவிங்ஸு நம்ம வருமானம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து செலவு வந்து ஆயிரம் ரூபா போகுது அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது என்னது சேவிங்ஸ் தானே அதான் அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ராமாவோட வருமானம் எவ்வளோ த்ரீ எக்ஸு அப்போது இந்த இடத்துல த்ரீ எக்ஸ் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ரமாவோட வந்து செலவு எவ்வளோ ஃபைவ் எக்ஸு த்ரீ எக்ஸ் வந்து வருமானம் ஃபைவ் எக்ஸ் செலவு பண்ணுறாங்க அவங்க வருமானத்துலேருந்து செலவை கழிச்சா மீதி கிடைக்கிறது சேவிங்ஸ் சேவிங்ஸ் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி பீமாவுக்கும் டூ எக்ஸ் வந்து வருமானம் செலவு வந்து த்ரீ எக்ஸ் செலவு எவ்வளோ சே வர சேவிங்ஸ் எவ்வளோ ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டு பேருமே சேமாக ரெண்டாயிரம் தான் சேவிங்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ரெண்டையும் ஏதாவது ஒன்று இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்னு எடுக்காமல் ஏன்னா வருமானம் செலவு இருக்கனால இது ஒயின்னு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து எக்ஸாம் இது ஒயின்னு எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி இங்கேயும் மாற்றிக்கங்க இந்த இடத்துல ஒயின்னு மாற்றிட்டாலும் சரி இல்லை எக்ஸ்னு எடுத்துட்டாலும் சரி ஆனால் இந்த இடத்துல மாற்றும்போது ஒயின்னு மாற்றிக்கங்க மாற்றிட்டு இப்போது ஏதாவது கேன்சல் பண்ணணும் எக்ஸை கேன்சல் பண்ணணும் இல்லைனா ஒய்யை கேன்சல் பண்ணணும் அப்போது எக்ஸை கேன்சல் இப்போ நான் வந்து ஒய்யை கேன்சல் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் ஒய்யை கேன்சல் பண்ணால் என்ன பண்ணும் இதை மூணாவது மட்டிலே பண்ணலாம் இதை வந்து அஞ்சாவது மட்டிலே பண்ணலாம் இதை மூணாவது மட்டில் பண்ணால் இங்கே ஐமூன் பாஞ்சாயிரம் இங்கே வந்து அஞ்சாவது மட்டில் பண்ணால் ஐமூன் பாஞ்சாயிரம் பாஞ்சாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அதனால் இப்போ வந்து மூணு ஒம்பது எக்ஸு மைனஸ் இதை மூணாவது மட்டில் பண்ணால் பதினஞ்சு ஒய்யி இந்த மூணாவது மட்டில் பண்ணால் ஹிமூன் ஆறு ஆறாயிரம் நெக்ஸ்ட் இதையும் இரஞ்சு பத்து பத்து எக்ஸு மைனஸ் ஐமூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஒய் ஈக்குவல் டு இரஞ்சு பத்து பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கிடச்சிருக்கா இப்போ கேன்சல் பண்ணலாமா இது கேன்சல் பண்ணால் சேம் குறி இருக்கக்கூடாது ப்ளஸ் மைனஸ் தான் இருக்கணும் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கோங்க இங்கே மைனஸாக மாற்றிக்கோங்க இங்கே மைனஸ் ஓகேவா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பத்து எக்ஸ்லேருந்து ஒம்பது எக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் பத்து எக்ஸ்லேருந்து ஒம்பது எக்ஸ் போச்சுன்னா என்ன வரும் கிடைக்கும் மைனஸ் எக்ஸு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பத்தாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் போச்சுன்னா மைனஸ் நாலாயிரம் கிடைக்கும் இந்த மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ரமாவோட வருமானம் கேட்டிருக்காங்க வருமானமா வருமானத்துக்கு ஃபார்முலா வருமானம் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ரமாவோட வருமானம் வந்தால் த்ரீ எக்ஸு அப்போ ஏ த்ரீ எக்ஸ் தானே அப்போது த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போது ஃபோர் தௌசண்டாக போட்டுருணும் ஈக்குவல் டு ரெண்டே மாதிரி பண்ண என்ன வரும் டுவெல் தௌசண்ட் நான் மூணு பன்னெண்டு டுவெல் தௌசண்ட் அப்போது ரமாவோட வருமானம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் டுவெல் தௌசண்ட் இது ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்